Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội đã bấm nút thông qua luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự và nghị quyết đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tại Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Luật hợp tác xã sửa đổi sau khi tiếp thu trình Quốc hội gồm 12 chương 115 điều, 466 trên 472 đại biểu Quốc hội tham gia đã biểu quyết tán thành bằng 94,33% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đăng ký tổ hợp tác, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại đa số đại biểu. Luật bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận sau khi tiếp thu trình quốc hội gồm 5 điều có 95,34% đại biểu tán thành. Theo nghị quyết, dự án được thực hiện trên địa bàn hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa. Dự án này đầu tư khoảng 56,9 km đường cấp 3 miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km trên 1 giờ, hình thức đầu tư là đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.930 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027. Cũng trong sáng nay, luật phòng thủ dân sự gồm 7 chương 55 điều đã được bấm nút thông qua với 94,94% đại biểu tán thành. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là dự án được nhận định là quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Đến nay hồ sơ dự án luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia. Trình bày tờ trình về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định sự cần thiết xây dựng và ban hành luật đó là thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý các lực lượng chức năng trong đó có công an nhân dân làm nòng cốt thực hiện. Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng hoạt động quản lý sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Báo cáo thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng an ninh đồng tình với dự thảo luật đã quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng phù hợp với quy định của hiến pháp pháp luật có liên quan cũng như thể hiện rõ tính cần thiết trong ban hành luật. Thực tế hiện nay đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự đều xảy ra ở cơ sở cần phải được phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời từ sớm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã Phường, thị trấn hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, biểu hiểu biết về phong tục tập quán, sử dụng tiếng dân tộc, thiểu số dân dân, nên cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng cơ sở, nhất là lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, bảo vệ dân phố, dân phòng là một đòi hỏi tất yếu. Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng báo cáo, Do nội dung dự thảo luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân và một số lực lượng khác có liên quan ở cơ sở, nên đề nghị tiếp tục ra soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khả thi khi áp dụng luật. Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ cho ý kiến đóng góp vào dự án luật này. Nhiều đại biểu cho rằng cần phải xác định rõ vị trí, vai trò cũng như kinh phí hoạt động, các chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không để làm tăng chi phí ngân sách nhà nước. Tôi có mạnh dạn đề nghị là chúng ta cân nhắc đưa ngay vào trong cái luật này cái việc mà chúng ta có một quỹ, quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do chính người dân ở đó đóng góp để duy trì cho cái lực lượng ở cơ sở mình. Đấy, cơ sở mình. Và tôi nghĩ là nếu làm được như thế sẽ giải quyết được mấy vấn đề. Thứ nhất là cộng đồng ở đó, cộng đồng ở đó khi mà kiện toàn cái lực lượng này ấy, thì người ta cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình làm sao kiện toàn những người thực sự có năng lực, có trách nhiệm với thôn, với cộng đồng. Và những người, những người mà được 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 thôn cử ra, được uh, lựa chọn ấy, thì cũng phải có trách nhiệm. 
Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng cần phải bổ sung thêm vấn đề trách nhiệm và hậu quả pháp lý của những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. À đây là những người tham gia tự nguyện này, không phải là công chức viên chức, cũng không phải là cái tổ chức trực thuộc uh, theo luật công an nhân dân. Thế như vậy hoạt động của họ không phải hoạt động công vụ. Đấy. Nhưng mà họ lại tham gia rất nhiều các nội dung bảo vệ an ninh trật tự. Đấy, và tham gia tác động tới rất nhiều cái quyền con người có thể tham gia bảo vệ hiện trường, tham gia về khám xét, tham gia về tất cả những hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở Đấy, và có tác động tới nhiều quyền của người dân. Thế vậy nhớ quá trình người ta thực hiện người ta có vấn đề này vấn đề khác mà có thể có vi phạm thì bây giờ xem xét trách nhiệm của họ là xem xét trách nhiệm thế nào đây, thế nào đây đúng không ạ? Và ở trong luật thì tôi chưa thấy quy định về cái trách nhiệm này. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần phải xác định rõ ràng cụ thể chức năng nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sao cho phù hợp với năng lực chuyên môn, tránh để trồng chéo với các dự luật khác. Mới đây, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội tiếp tục rào chắn, lập lô cốt để phục vụ thi công. Đây là dự án đã từng chịu nhiều phản ứng gay gắt từ phía dư luận khi rào chắn thi công trên một số tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân như là tuyến Nguyễn Xiển, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Khánh. Và lần này là tuyến Nguyễn Trãi, tuyến cửa ngõ có một độ phương tiện cực lớn phía tây nam của thành phố Hà Nội. Chỉ mới 7 giờ sáng, thế nhưng mật độ phương tiện trên tuyến Nguyễn Trãi đã trở nên vô cùng đông đúc, áp lực giao thông tăng lên nhanh vào khung giờ cao điểm. Lưu lượng phương tiện lớn liên tục từ các tuyến nhánh dồn về tuyến trục chính này, thế nhưng dòng chảy phương tiện nhanh chóng đã bị bóp nghẹt ở khu vực hàng rào quê tôn này. Bắt đầu từ cái lúc cấp cái quay này thì cái lượng giao thông ở đây nó đông gấp 2 lần trước. Đấy, trước thì nó chỉ gọi là nó chỉ vừa 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 người thôi nhưng bây giờ đông có khi nhiều lúc nó còn tắc được. Còn nếu mà quay thêm nhiều điểm nữa thì đường này thì nó cũng khi nó phải tắc đến hàng 1 2 3 tiếng buổi sáng ấy. Ờ, có 4 làn đường thì người ta rào mất 2 làn, còn hai làn thì xa, tất cả các cái phương tiện nó rất là nhốn nháo đi vào các cái đường tạt ngang tạt ngửa cho nên đường rất là tắc từ Nhằm hạn chế tình trạng này, các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông cũng đã được điều động đến để hướng dẫn điều tiết các dòng phương tiện. Tuy nhiên, các phương án điều tiết chỉ giúp dòng phương tiện di chuyển ổn định, tình trạng nguồn lý kéo dài vẫn xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên các dự án xây dựng trong khu vực đô thị gây đảo lộn tình hình giao thông ở các tuyến thi công. Để tránh đi lại vết xe đổ của những dự án trước đây như Nguyễn Xiển hay Lương Thế Vinh, đơn vị thi công cần có phương án thi công nhanh nhất có thể, sớm hoàn trả lại mặt bằng cho các tuyến đường. Thì ngay từ ban đầu thì cũng xác định là khi thi công sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân. Vì thế là thành phố Hà Nội cũng đã lựa chọn công nghệ ống khoan kích thay vì đào mở toàn tuyến. Nên là cũng hạn chế được tối đa cái các vị trí đào mở. Thay vì cái việc mà chúng tôi chấp thuận cho nhà thầu là rào chắn toàn bộ cái tuyến đường à, theo đề xuất thì chúng tôi yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch là thi công cuốn chiếu. Trước mắt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ sự điều tiết của các lực lượng thường trực khi di chuyển qua khu vực thi công. Hạn chế tối đa việc đi ngược chiều rất dễ xảy ra va chạm do một độ phương tiện lớn khuất tầm nhìn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chiều qua ngày 19 tháng 6, thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện nay với 108 cơ quan báo chí trung ương và địa phương có mặt trên địa bàn, Đà Nẵng đã và đang trở thành một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Báo chí Đà Nẵng bám sát định hướng của Đảng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, truyền tải kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của thành phố đến với người dân, chủ động tuyên truyền về các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Qua đó, báo chí không chỉ góp phần to lớn trong việc quảng bá hình ảnh thành phố đối với công chúng trong và ngoài nước, mà còn là cầu nối góp phần tạo nên sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Phú Yên có 10.666 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi với 458 phòng thi chính thức và 95 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, thì các trường trung học phổ thông đang hoàn tất công tác bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ cho kỳ thi. Mỗi điểm thi bố trí từ 2 đến 6 phòng thi dự phòng. 
mỗi địa phương chuẩn bị một điểm thi dự phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt các yêu cầu tổ chức thi, phổ biến những điểm mới của kỳ thi và phối hợp thống nhất phương án ôn tập cho học sinh. Chúng ta phải nỗ lực trong những cái ngày cuối. Các em là dành thời gian để ôn tập tất cả những kiến thức cơ bản nhất. Và song song với việc ôn tập kiến thức cơ bản thì các em phải có cái chuẩn bị về một số cái vận dụng nâng cao để các em có thể làm được kết quả cao nhất. Cái thứ hai là các em phải chuẩn bị một cái sức khỏe rất là tốt. Làm sao chúng ta phát huy tốt nhất cái năng lực sẵn có của mình và có thể hơn thế nữa thì các em sẽ thành công. Tại Phú Yên, từ đầu năm học đến nay, các trường có bậc trung học phổ thông thực hiện phân hóa học sinh khối 12 theo năng lực chung. Nhiều trường còn tổ chức giảng dạy củng cố, bổ sung kiến thức, phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, học sinh kém, học sinh có nguy cơ bị trượt tốt nghiệp. Về kiến thức thì các em cứ ôm chắc trọng tâm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Bởi thực tế cho thấy là những thủ khoa các năm các em đó cũng là học kiến thức vẫn chắc từ sách giáo khoa ra mà thôi. Quan trọng hơn là chọn lọc ra đối tượng học sinh. Những đối tượng học sinh nào yếu hơn thì sẽ có mục tiêu nó vừa phải để đáp ứng cái, cái nhu cầu để các em thi tốt nghiệp. Hiện nay tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo là công tác chuẩn bị đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị của con người tham gia phục vụ cho kỳ thi. Là quán triệt tinh thần là chúng ta thực hiện nghiêm túc cái quy chế bộ giáo dục đưa ra. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Đặc biệt, ra soát từng điểm thi và mỗi thí sinh để không có thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đầu năm đến nay hơn 500.000 người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương và hơn 213.000 lao động bị treo sổ tại các doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động. Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên người lao động 6 tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Hơn 500.000 người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương. Gần 213.400 người bị treo sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi. Số tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động chủ bỏ trốn là hơn 4.000 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm đã xảy ra 33 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 66 cuộc. Nguyên nhân do người lao động chưa đồng tình với phương án tăng lương của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chậm trả lương, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,9 triệu đồng, tăng 7,9%. Dù vậy, do giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng lên, tình trạng giảm giờ làm, mất việc làm đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người lao động. Thưa quý vị, đã hơn 5 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam vì chưa tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Dự kiến là tháng 10 năm 2023, đoàn công tác của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam để thanh tra tình hình kết quả thực hiện chống khai thác thủy sản, thủy sản bất hợp pháp. Việt Nam cần nỗ lực để gỡ bỏ thẻ vàng, tạo động lực xuất khẩu thủy sản. Và đây cũng là chủ đề chính trong phần tâm điểm kinh tế hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hà. Giai đoạn 2015-2017, Liên minh châu Âu-EU, thị trường nhập khẩu hải sản nhiều nhất của Việt Nam, chiếm 30-35%. đến Năm 2018-2022, đến sau khi bị cảnh báo thẻ vàng, tỷ trọng xuất khẩu hải sản sang EU sụt giảm xuống còn 9,4%. Chỉ 28,5% tổng sản lượng thủy sản khai thác được giám sát quả càng, công tác xác thực nguyên liệu, xác thực nguồn gốc chưa bảo đảm. Với có 10 trên 28 tỉnh thành phố ven biển thành lập lực lượng kiểm ngư. Thưa quý vị, trong vòng 5 năm nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của EC, trải qua 3 lần thanh tra, quá trình gỡ thẻ của Việt Nam có sự cải thiện tích cực. Tuy nhiên, theo yêu cầu phía EC, dù chỉ còn một tàu vi phạm thì cũng không gỡ thẻ vàng. Vì vậy, kết quả của đợt kiểm tra tháng 10 năm nay có ý nghĩa quyết định liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng thủy sản hay không. Chúng ta chỉ còn hơn 4 tháng nữa để tăng tốc các biện pháp chuyển màu thẻ vàng sang xanh của EU. Trong năm 2022, vẫn còn 157 lượt tàu thân dài từ 24 mét trở lên bị mất kết nối. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2023, đã có 6 tàu của ngư dân Việt Nam bị phía Malaysia bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của nước này. 
Trung tuần tháng 4, tỉnh Cà Mau đã phát hiện một tàu cá đang che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình VMS. Các tàu này sau khi ra khơi đã tháo thiết bị giám sát và thuê tàu câu mực này giữ với mức trả công là từ 30 đến 60 lít dầu một chiếc. Những cái một số những cái phát sinh, ví dụ như là à, máy hư hoặc là tháo à, không lắp đặt hoặc là gom lại để mà che giấu cái vùng hoạt động thì tất cả những hành vi đấy cũng đang là những cái khuyến nghị để chúng ta điều chỉnh và bằng những biện pháp hành chính và biện pháp quản lý của các địa phương. Hiện nay vấn đề nan giải nhất là phát hiện và xử lý các vi phạm của tàu cá nước ta đánh bắt trên biển. Trong khi đó, từ đầu năm, phát hiện tới 16 tàu cá bị bắt giữ. Việc quản lý, giám sát đội tàu là bài toán lớn cần phải xử lý, chống khai thác bất hợp pháp. Là làm sao quản lý khai thác một cách hiệu quả, ở chống khai thác bất hợp pháp, kể cả trong ngư trường trong nước và ngư trường nước ngoài. Thì cái đây nó sẽ bảo đảm cho cái việc mà Uh, xuất khẩu cũng như là việc mà chúng ta khai thác hợp lý nguồn tài nguyên của chúng ta. Tôi nhấn mạnh lại rằng là hoạt động khai thác hiện nay đang có nhiều bất cập và nguồn lợi của chúng ta đang suy thoái rất lớn. Cho nên đây nếu cả cái hoạt động này chúng ta không quản lý tốt thì sẽ khó có thể bảo đảm được một cái uh, lượng thủy sản đủ để xuất khẩu. Chậm thực hiện khuyến nghị của các đoàn thanh tra từ EC sẽ khiến cho thẻ vàng biến thành thẻ đỏ. Tuy nhiên, về lâu dài, Việt Nam đứng trước thách thức lớn hơn, đó là tình trạng cạn kiệt nguồn lợi hải sản. Theo số liệu của Cục Thủy sản, trữ lượng các nhóm nguồn lợi chủ yếu cũng đang có xu hướng suy giảm, đặc biệt là trữ lượng cá tầng đáy giảm 18,4%, trong khi hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần. Cái việc giải quyết AUU nó phải giải quyết từ gốc, đó là cái hiệu quả khai thác, chứ không phải là chỉ bằng biện pháp hành chính mà như những biện pháp mà chúng ta đang tiến hành hiện nay. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã tập trung vào các lũ đối ngoại, chúng ta đã tập trung vào cái hoạt động là quản lý nhà nước, chúng ta đã tập trung vào các hoạt động là giáo dục ngư dân, nhưng chúng ta chưa tập trung đủ vào cái việc nâng cao hiệu quả, giúp ngư dân nâng, nâng, nâng cao hiệu quả của khai thác thủy sản. Thì tôi cho rằng những cái biện pháp đó là chưa giải quyết được vấn đề cơ bản. Bên cạnh nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Việt Nam cần chú trọng phát triển lĩnh vực nuôi biển. Đây là giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Cộng đồng châu Âu EU nằm trong top 5 thị trường thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Năm 2023, ngành thủy sản đề ra chiến lược chuyển dần từ khai thác, đánh bắt sang nuôi trồng chế biến sâu để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Mục tiêu là từ nay đến năm 2025, sản lượng khoảng 850.000 tấn, xuất khẩu đạt 0,8 đến 1 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, việc giảm khai thác, tăng nuôi biển và chuyển đổi nghề nghiệp cho một bộ phận ngư dân theo hướng cân bằng sinh thái biển là định hướng đúng đắn và dài hơi để Việt Nam đạt được mục tiêu kép gỡ thẻ vàng EC một cách bền vững và bảo vệ nguồn lợi hải sản cho thế hệ mai sau. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden lạc quan về mối quan hệ với Trung Quốc. Đức đẩy mạnh mua sắm vũ khí quốc phòng. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đúng hướng. Nhưng ông không cho rằng có sự tiến triển trong chuyến thăm mới nhất tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 19 tháng 6 đánh giá mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, khi đánh giá về tiến triển trong quan hệ song phương hai nước sau chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Biden không cho rằng có tiến triển vượt bậc. Mặc dù theo nhà lãnh đạo này, hai nước đã nhất trí ổn định hóa sự cạnh tranh lẫn nhau để không dẫn đến xung đột, nhưng hiện chưa tạo ra bất cứ sự đột phá đáng kể nào. Ông cũng cho rằng Ngoại trưởng Anthony Blinken đã thực thi tốt vai trò của mình trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Ông Blinken là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong gần 5 năm qua. Truyền thông Đức ngày 19 tháng 6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang nỗ lực thúc đẩy việc mua sắm vũ khí đạn dược nhằm lấp đầy các kho dự trữ đã cạn kiệt, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược thông suốt trong trường hợp an ninh Đức hoặc đồng minh bị đe dọa. 
Một báo cáo nội bộ cho biết, Bộ Quốc phòng Đức dự kiến sẽ trình Ủy ban Ngân sách Quốc hội Liên bang Đức 9 hợp đồng mua sắm đạn pháo và xe tăng trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội Đức. Báo cáo cho biết, số lượng đạn pháo cỡ năm 155mm hiện tại trong các kho lưu trữ của quân đội Đức là khoảng 20.000 viên. Cho đến năm 2031, quân đội Đức sẽ phải xây dựng kho dự trữ với khoảng 230.000 viên. Do đó, số lượng đạn pháo còn thiếu là rất lớn và cần phải được bổ sung gấp theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để quân đội Đức có đủ đạn pháo sử dụng cho vòng 30 ngày nếu xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế ngày 19 tháng 6 cam kết viện trợ nhân đạo gần 1,5 tỷ đô la cho Sudan và các vùng phụ cận, đáp lại lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường viện trợ trong bối cảnh xung đột khiến 2,2 triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa. Liên Hợp Quốc cho biết cần 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để cứu trợ nhân đạo cho Sudan và cho những người tị nạn chạy trốn khỏi đất nước này. Hiện chỉ một phần trong số đó đang được trợ giúp. Đức là quốc gia hào phóng nhất khi cam kết hỗ trợ 200 triệu euro cho Sudan và khu vực cho đến năm 2024. Hoa Kỳ cam kết 171 triệu đô la và Qatar cam kết 50 triệu đô la. Liên Hợp Quốc cho biết họ đang phân bổ thêm 22 triệu đô la để giải quyết các nhiệm vụ cứu trợ cấp bách. Cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bắt đầu vào giữa tháng 4 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, biến thủ đô Khartoum thành một vùng chiến sự. Nhiều thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập tuy nhiên đều không được tuân thủ hoàn toàn. Theo cơ quan bảo vệ sức khỏe động vật và thực vật Brazil, nhiệt độ đóng băng ở khu vực miền Trung Tây của nước này đã khiến hơn 1.000 gia súc chết trong tuần trước cũng như ảnh hưởng tới mùa màng của nông dân. Ở Mato Grosso do Sul, Brazil nhiệt độ thấp đã giết chết 1.071 gia súc do hạ thân nhiệt, bao gồm cả bò đực, bò cái và bê. Các quan chức địa phương không loại trừ khả năng có thêm nhiều động vật chết vì hạ thân nhiệt trong những ngày tới do nhiệt độ quá thấp. Các nhà chức trách ước tính thiệt hại khoảng 3 triệu riêu, tương đương 630.000 đô la Mỹ cho các nhà sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Brazil đang trải qua đợt giá rét kỷ lục, đe dọa mùa màng và người vô gia cư. Thủ đô Brasilia hôm 19 tháng 5 ghi nhận nhiệt độ 1,4 độ C, lạnh nhất lịch sử, khi còn hơn một tháng nữa mới bước vào mùa đông. Nhiệt độ tháng 5 ở Brasilia từ năm 1991 tới 2020 được thống kê dao động chỉ trong khoảng 15 đến 27 độ C. Một tàu lặn thám hiểm đã mất tích ở Đại Tây Dương khi đang tham quan xác tàu Titanic và lượng oxy có thể chỉ còn đủ trong 70 giờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Canada đang phối hợp mở chiến dịch tìm kiếm con tàu trên phạm vi rộng. Theo thông báo ngày 19 tháng 6, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết đang tìm kiếm chiếc tàu lặn trên khu vực cách Cape Cod của bang Massachusetts 1450 km. Lực lượng tuần duyên Canada cũng đã huy động máy bay và tàu hỗ trợ. Tàu lặn bị mất tích có tên Titan, thuộc sở hữu của công ty tư nhân Ocean Gate, công ty chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương, bao gồm tham quan xác tàu Titanic. Để được tận mắt ngắm xác tàu Titanic, một du khách phải chi 25.000 đô la Mỹ. Theo công bố của công ty, tàu lặn Titan có thể lặn ở độ sâu tối đa 4.000 mét và đủ dưỡng khí trong 96 giờ cho 5 người. Tỷ phú người Anh Hamish Harding là một doanh nhân yêu thích thám hiểm, và nằm trong số những người mất tích trên chiếc tàu lặn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.